ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈസെൻസ് കമ്പനിയുടെ തേർട്ടി ടു ഇഞ്ച് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ടി വി ആണ് ഹൈസെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചറാണ് ഹൈസെൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഖത്തറിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സ്പോൺസർ കൂടിയാണ് ഹൈസെൻസ് ഹൈസെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ടി വി തേർട്ടി ടു എ ഫോർ ജി എന്ന മോഡലാണ് ഇതിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൺ ആണ് വേർഷൻ വരുന്നത് ഇതിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടി വിയുടെ പ്രത്യേകത ബസൽലെസ് ഡിസൈൻ ആണ് ട്വൻ്റി വാട്ട്സിൻ്റെ പവർഫുൾ സൗണ്ട് സ്പീക്കറോട് കൂടിയാണ് ഈ ടി വി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വൺ ടച്ച് ആക്സസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് യൂട്യൂബ് പ്രൈം വീഡിയോ ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ക്രോംകാസ്റ്റ് ബിൽട്ടിൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡി ടി എസ് എച്ച് ഡി സൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ടി വി അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ടി വിയുടെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടി വി വയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ബേസ് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് ടി വിയുടെ ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാൾ മൗണ്ട് കിറ്റും വരുന്നുണ്ട് വൺ ടച്ച് ആക്സസോട് കൂടിയ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ് ഈ ബോക്സിൽ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഐസൻസിൻ്റെ ലോഗോ കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രൈം വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് എന്നിവയുടെ ഓരോ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഓപ്പൺ ആവുകയും അതുപോലെ ആ ഒരു ചാനൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും വോളിയം കൺട്രോൾ വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിന്നിവിടെ ഈ ടി വി പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയിട്ടാണ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ടി വിയുടെ കൊടുത്തതിന് രണ്ട് ടേബിൾ ടോപ്പിന് രണ്ട് ബേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ടേബിൾ ടോപ്പ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ടതിൽ എൽ എന്നൊരു മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ടതിൽ ആർ എന്നൊരു മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടി വിയുടെ അടിയിലും നമുക്ക് എൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എൽ എന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആർ എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും യൂസർ മാനുവിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാല് സ്ക്രൂവും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ നാല് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ടി സി പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് എനർജിയുടെ കൺസെപ്ഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആണ് ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് ടൂ പിന്നോട് കൂടിയ പവർ കേബിളാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലായി നമുക്ക് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓഡിയോ ഔട്ടിൻ്റെ പോർട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനൊരു പോർട്ടുണ്ട് എ വി ഇൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൂന്ന് പോർട്ടുകളുണ്ട് ആൻറ്റിന ഇൻ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ടുണ്ട് രണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാൻഡ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പോർട്ടും ഇതിലുണ്ട് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഫിനിഷോട് കൂടിയ ബാക്ക് പാനലാണ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ടി വി കൂടിയാണ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം സ്വിച്ച് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളുള്ള പവർ ഓൺ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയുടെ സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ടി വിയുടെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് നാനോ ബ്രസൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഫുൾ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹൈസെൻസിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിമോട്ടിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എങ്ങനെയാണോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയും കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതിനാൽ നമ്മളിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ സെർച്ചിങ് ഫോർ ആക്സസറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നിയറസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് ഒന്നും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സിറ്റിലേക്ക് പോകാം ക്യുക്ലി സെറ്റപ്
സെറ്റപ്പ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗൂഗിൾ സെറ്റപ്പ് മൈ ഡിവൈസ് എന്ന വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുക്കുക ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വരും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോണിലും ടി വിയിലും ഒരു വെരിഫൈ കോഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ വെരിഫൈ കോഡ് ബി സി വി ജെ എ എന്നാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടിടത്തും ഒരേ കോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക കണക്ട് യുവർ ഡിവൈസ് ഏത് ഡിവൈസിലാണോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഫൈ ഏത് കണക്ഷനിലാണോ കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ടി വിയിലോട്ടും വരുന്ന ഇതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോപ്പി ടു യുവർ ന്യൂ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ഈ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ ടി വിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാനാണോ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കോപ്പി എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊബൈലിലെ ഏത് ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടാണോ കോൺഫിഗർ ചെയ്തത് ആ സെയിം മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടി വി കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ മെയിൽ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കത്തില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ജിമെയിൽ ഐ ഡി കോൺഫിഗർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയി വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് കോപ്പിയിങ് യുവർ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ടി വിയും ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് കണക്റ്റഡ് ടു ട്രിനിറ്റി എ വി ഫൈവ് ജി എന്ന ഇതാണ് കണക്ടിവിറ്റി ആണ് അതുമായിട്ട് കോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും കണക്ട് ആയി സക്സസ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഡു യു വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ഫോണുമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കാണിച്ചു തരണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിക്ലൈനിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൈവസി പോളിസി നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പോളിസി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണിത് ഗൂഗിൾ സർവീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സർവീസും നമുക്ക് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സർവീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റിമോട്ടിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ വോയിസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് യുവർ ടി വി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ടച്ച് ആക്സസ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കണം get personal results നമുക്കിവിടെ നമ്മളെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ടേൺ ഓൺ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വഴി നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് നമുക്ക് ടി വിയിൽ അത് റിസൾട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടി വിയുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനും സാധിക്കും അതിനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാനും സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ അഡീഷണൽ ആപ്സ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയിൽ വരേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ വേണ്ടാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ടിക്ക് നമുക്ക് അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് യുവർ ഹൈ സ്മാർട്ട് ടി വി ഈസ് പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ലെറ്റ്സ് വാക്ക് ത്രൂ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഡിവൈസ് നമുക്കിവിടെ എക്സ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഗെറ്റ് ആപ്സ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ പ്ലേ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആക്സസ് കൊടുക്കുവാണ് അതുപോലെ ടോക്ക് ടു ദ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് എസ് കൊടുക്കുവാണ് കാസ്റ്റ് യുവർ ടി വി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രി ചോദിക്കുവാണ് അവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ ഓക്കെ കൊടുക്
setup is completed uh, press ok to exit the wizard nammal ivide finish cheyan vendi povana ok koduthu kenja the finish like poi nammude ee edane end user license agreement aanu vidichu vekkunnathu avada nammal accept cheya idana nammude android tv ide menu ivide namaku apps venanundey namaku apps open cheyam adu pole thane netflix prime video tv digital media player youtube google tv and music and tv ka kaanan sadhikkum ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിമോട്ടിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് വഴി നമുക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം അതല്ല പ്രൈം വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പ്രൈം വീഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇൻപുട്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടി വിയിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യു എസ് ബി പോർട്ട് വഴിയോ അതെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് വഴി നമുക്ക് ആൻറ്റിന വഴിയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിന സെലക്ട് ചെയ്യാം കേബിൾ ആണെങ്കിൽ കേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എ ടി വി ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എച്ച് ഡി എം ഐ വൺ എച്ച് ഡി എം ഐ ടു നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് നമ്മൾ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും വൈഫൈയുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ട്രിനിറ്റി എ ബി ഫൈവ് ജി എന്ന വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടി വിയുടെ സെറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ സെറ്റിങ്സ് പോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണോ അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ മെനുവിന് കിടപ്പുണ്ടാവും ഓപ്ഷന് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെറ്റപ്പ് യുവർ ഡിവൈസ് നെയിം നമ്മുടെ ഡിവൈസ് നെയ് ഒരു ഡിവൈസിന് പേരിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരിടാം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം വൈഫൈ നമുക്ക് മാറി കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാറി കണക്ട് ചെയ്യാം ചാനൽ നോക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സൈൻ ഇന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ജോബിൻ പഠിയാ തട്ട് ജിമെയിൽ എന്നുള്ള മെയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈലിലുള്ള സെയിം മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി കാണാൻ പറ്റും അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഡിവൈസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് റിമോട്ട് ആൻഡ് ആക്സസറീസ് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ മെനു തന്നെ നമുക്ക് ടൈം എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടി വിയിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ലെവൺ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഇതിലെ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ഡിവൈസ് പെർഫോമൻസ് എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വിയുടെ എബൌട്ട് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ടി വിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ഒ എസ് വേർഷൻ ലെവൺ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ടി വിയുടെ പേര് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടി വി നമുക്ക് റീസെറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ പേര് ഹൈ സ്മാർട്ട് ടി വി എന്നാണ് നമുക്ക് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന പ്രൊസസ്സർ ക്വാഡ് കോർ പ്രൊസസ്സർ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്സ് ഉള്ളത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ആപ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ആപ്സ് അതായത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രൈം വീഡിയോ ടി വി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്ലെയർ യൂട്യൂബ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ മൂവീസ് ആൻഡ് ടി വി മ്യൂസിക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഗെയിംസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഗെറ്റ് മോർ ആപ്സ് ഇതാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആണ് നമുക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗെയിം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിം നമുക്ക്
ആമസോൺ പ്രൈം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് എന്താണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മൂവി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവി സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി മലയാളം മൂവി നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാനൽ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും യൂട്യൂബ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെനുവിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഫോർ കെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഡെമോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ കെ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് ലോക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ പുതിയ പുതിയ മൂവി കാണണമെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈമിലും വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂസ് കാണണം അപ്പോൾ ന്യൂസ് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബിൽ പോയ ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ചാനലാണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനൽ കാണണം ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ന്യൂസ് ചാനൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ന്യൂസ് ലൈവ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലൈവായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലൈവാണ് ന്യൂസ് കാണുന്നത് മാർച്ച് മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പി എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ടി വിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ആക്സസറീസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം എക്സ്ട്രാ ഒരു കീബോർഡ് വിത്ത് ട്രാക്ക് പാഡ് ഉള്ള കീബോർഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വിനെ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ട്രാക്ക് പാഡ് ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു കീബോർഡാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൗസ് വയർലെസ് മൗസ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് വയർലെസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡോങ്കളോട് കൂടി വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടി വിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിനെയും മൗസിനെയും കണക്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഗൂഗിൾ ഡിഒ എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗൂഗിൾ ഡിഒ ഈ ഗൂഗിൾ ഡിഒ വഴി നമുക്ക് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ സംസാ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ടി വിയിൽ ക്യാമറ വരുന്നില്ല നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്കൊരു ക്യാമറയാണ് പോർട്ട് നമ്മൾ യു എസ് ബി പോർട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ വഴി കണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ബിസിനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലയൻസുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫീഷ്യലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി വി വെച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഗെയിം പാഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയിൽ ഗെയിം പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ട് കുറേ ഗെയിം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ആ ഗെയിമിന് നമുക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗെയിം പാഡ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഒരു യു എസ് ബി വയർലെസ് ഡോങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ഡോങ്കിൾ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ബി ഡോങ്കിൾ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ പുറകിലുള്ള യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടിലും രണ്ട് യു എസ് ബി ഡോങ്കിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം മൗസിൻ്റെയും ഒരെണ്ണം കീബോർഡ് വിത്ത് ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ യു എസ് ബി പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യു എസ് ബി എക്സ്റ്റൻഷൻ പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുള്ള ഇത് ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് യു എസ് ബി പോർട്ടും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ഈ കേബിളിന് ലെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടി വി നമുക്ക് വാൾ മൗണ്ടിൽ പിടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് ഈ കേബിൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ടി വി അഴിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യു എസ് ബി പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യു പി എസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ടേജ
ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ടി വിയുടെ കൂടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ വരുന്നില്ല ഇത് ലോജിടെക്കിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്യാമറയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ടി വിയുടെ യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടി വിയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ വയ്ക്കുക വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ടി വിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൺ ആണ് വേർഷൻ വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്കിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വാട്സാപ്പ് കോളോ അല്ലെങ്കിൽ സൂം കോളോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തീംസ് പോലെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗൂഗിൾ ഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഗൂഗിൾ ഡിയോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് നമുക്കത് ക്യാമറ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെനു വരുന്നത് ആപ്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കീബോർഡ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വഴി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഗൂഗിൾ ഡിയോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു ഈ ഗൂഗിൾ ഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓൺ ആവും ക്യാമറ ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കണ്ടിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ടാണ് ഞാനിത് കോൺഫിഗർ ചെയ്തത് ഈ ടി വി അപ്പം മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഡാറ്റയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡിയോ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പല ഗ്രൂപ്പിനും പല പേരിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനൊരു ഡെമോ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു നാല് പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളൊരു ക്ലിക്ക് മൗസ് വെച്ച് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെമോ ടീം മിജാസ് സരൻ സോന ആൻഡ് ജോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത്ര ആൾക്കാരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് നമുക്ക് വോളിയം കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ടി വിയുടെ സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ക്യാമറയിൽ ഇൻബിൽട്ട് മൈക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൈക്ക് സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഹായ് സോന ഹലോ സരൻ ആഹാ മിജാസ് മിജാ എവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ എങ്ങനെയുണ്ട് വോയിസിന്റെ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടിപൊളി നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹെഡ്ഫോണിലല്ല കേൾക്കുന്നത് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ആയിട്ട് കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു വീണ്ടും കാണാം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോൾ ഇതായി എക്സിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ ടി വിയുടെ സെയിം മെനുവിലോട്ട് നമുക്ക് വന്നു ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള ടി വിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റാണ് ടി വിയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോ അതായത് ഗൂഗിൾ ഡിയോയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് നടത്താനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇല്ല മറ്റൊരു ഫീച്ചർ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലുള്ള യൂട്യൂബിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കാണുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ക്ലാരിറ്റിയിലും അതുപോലെ മൊബൈലിൽ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ശബ്ദ ക്ലാരിറ്റിയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടി വിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണും നമ്മുടെ ടി വിയും ഒരേ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള യൂട്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുക നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫോർ കെ ഡെമോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ കെ ഡെമോ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫോർ കെ അൾട്ര എച്ച് ഡി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ഉണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടി വിയുടെ പേര് ഹൈ സ്മാർട്ട് ടി ആണ് ഹൈ സ്മാർട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത്
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഗെയിം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ടി വി നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വയർലെസ് ഗെയിം പാഡ് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ടി വിയിൽ നമുക്ക് ഗെയിം പാഡ് വരുന്നില്ല നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വലിയൊരു വലിയ സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വലിയ വലുതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഗെയിം സ്മാർട്ട് ടി വിക്ക് നമുക്കൊരു കീബോർഡ് വിത്ത് മൗസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ടി വിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫങ്ഷനും റിമോട്ട് കൺട്രോളിലുണ്ട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കീബോർഡ് വിത്ത് മൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കീബോർഡ് വിത്ത് മൗസ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് വയർലെസ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് വയർഡ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് വയർഡ് ആണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ടി വി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചകലിരുന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ടി വിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ടി വിയുടെ യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരം മറിച്ച് വയർലെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയുമായിട്ട് കുറച്ച് അകലെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കീബോർഡ് വിത്ത് മൗസ് വയർലെസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കീബോർഡിൽ തന്നെ ട്രാക്ക് പാഡ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡും സെപ്പറേറ്റ് മൗസും വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ടി വിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കീബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ലാർജ് ഒരു ടച്ച് പാഡോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അഷേർ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനുള്ള ബെൻ അഡ്വാൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം എവിടെ നമ്മുടെ ടി വി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ ടി ടി വിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കിതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ടി വി ആണ് ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൺ ആണ് വേർഷൻ അപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത് ബസല്ലസ് ആണ് കാരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ടി വിയിൽ ബാക്കി വരുന്ന ബ്രാൻഡിലൊന്നും ബസല്ലസ് മോഡലുകൾ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ബസല്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫ്രെയിം വരുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള നാരോ ബസലാണ് വരുന്നത് ബോട്ടം സൈഡിലെ ബസ് ഫ്രെയിം മാത്രമാണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഹൈസെൻസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി നാച്ചുറൽ കളർ എൻഹാൻസർ ആണ് നമുക്ക് എന്താണോ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ ആ സെയിം കളറിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചില നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോയിസ് റിഡക്ഷൻ നമുക്ക് പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അൾട്രാ വേവിഡ് ഹൈ കോൺട്രാക്ട് പാനലാണ് വരുന്നത് ആ റിയൽ ഫോട്ടോയുടെ അതേ ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ട്വന്റി വാട്സിന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡി ടി എക്സ് വെർച്വൽ എക്സ് സീരീസ് ആണ് വരുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇതിനെ ഇൻവിൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോം കാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഗൂഗിളിന്റെ വോയിസ് കമാൻഡിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ടി വിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും ഇൻവിൾട്ട് ആണ് വൈഫൈ വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജിഗാഗഡ്സിന്റെ ആൻഡ് ഫൈവ് ജി ഗാഗഡ്സിന്റെ ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈഫൈ ആണ് കണക്ടിവിറ്റി ആണ് വരുന്നത് നെറ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഹാങ് ആവോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓഡിയോ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ അതിനൊന്നും സാധ്യമല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് വരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടി വിയിൽ കാണാനാണ് ക്രോം കാസ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം വീഡിയോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് യൂട്യൂബിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായ ക്യൂട്ട് ആയിട്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആണ് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് വൺ ടച്ച് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെയും പ്രൈം വീഡിയോയുടെയും യൂട്യൂബിന്റെയും ഗൂഗിൾ പ്ലേയുടെയും യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കിന്റെയും ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ ടച്ച് ഒറ്റ തവണ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്